அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் சேலம் சென்னை இடையே ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி மதிப்பில் எட்டு வழி பசுமை சாலை அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மொத்த நிலம் இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் சாலை அமைய உள்ள மாவட்டங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்கள்னா ஐந்து ஆறு மாவட்டங்கள் அமையுள்ளது காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் சேலம் சென்னை இடையே ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி மதிப்பில் எட்டு வழி பசுமை சாலை அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மொத்த நீளம் இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் சாலை அமையுள்ள மாவட்டங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஔவையார் விருதை பெற்றவர் பே சின்னப்பிள்ளை பெருமாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஔவையார் விருதை பெற்றவர் பே சின்னப்பிள்ளை பெருமாள் மதுரை மாவட்டம் தோப்பூரில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி செலவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் தோப்பூரில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி செலவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது எம் எஸ் சுவாமிநாதனுக்கு மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில் உள்ள ஐடிஎம் பல்கலைக்கழகம் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது எம் எஸ் சுவாமிநாதனுக்கு மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் குவாலியரில் உள்ள ஐடிஎம் பல்கலைக்கழகம் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது மரம் நடும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தலா ரூபாய் ஐம்பது ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் அரியானா மாநிலம் மரம் நடும் பள்ளி குழந்தை மாணவர்களுக்கு தலா ரூபாய் ஐம்பது ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா அரியானா மாநிலம் சிக்கிம் மாநில தூதுவராக இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் நியமனம் சிக்கிம் மாநில தூதுவராக இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் நியமனம் இந்திய அழகி போட்டியில் பட்டம் வென்றவர் அனுருக்தி வாஸ் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இந்திய அழகி போட்டியில் பட்டம் வென்றவர் அனுருக்தி வாஸ் தமிழ்நாடு இந்திய அழகி போட்டி நடைபெற்ற இடம் மும்பையில் நடைபெற்றது ஜம்மு காஷ்மீரில் நாற்பது ஆண்டுகளில் எட்டாவது முறையாக ஆளுநர் ஆட்சி அமலுக்கு வந்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வரான மெஹபூபா முப்தி ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீரில் நாற்பது ஆண்டுகளில் எட்டாவது முறையாக ஆளுநர் ஆட்சி அமல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நாலு ஆண்டுகளில் மூணாவது முறையாக ஆளுநர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐநா சபையின் மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து வெளியேறுவதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது ஐநா சபையின் மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து வெளியேறுவதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது இந்திய விவசாய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் புனே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நடைபெற்றது இந்த விவசாய மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தவர் இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு இந்திய விவசாய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் புனே மகாராஷ்டிரா இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தவர் இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு உலகிலேயே அதிக சக்தி வாய்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான சம்மிட் எனப்படும் அதிவேக கணினியை அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் உலகிலேயே அதிக சக்தி வாய்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான சம்மிட் எனப்படும் அதிவேக கணினியை அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் அணு விநியோக குழு அமைப்பின் இருபத்தி எட்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் லாட்வியா நாட்டின் ஜூர்மலா நகர் அணு விநியோக குழு அமைப்பின் இருபத்தி எட்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் லாட்வியா நாட்டின் ஜூர்மலா நகர் கேரள மாநிலத்தில் ஆர்டர்லி சேவையை ரத்து செய்தார் முதல்வர் பினராயி விஜயன் அதாவது ஆர்டர்லி சேவை என்பது உயர் அதிகாரிகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சேவை செய்வதற்காக காவல் காவலாளிகளை நியமிப்பது இந்த முறையை இது கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் ரத்து செய்தார் தமிழகத்திலேயே முதன் முறையாக சென்னை மாதவரத்தில் அடுக்குமாடி பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்திலேயே முதன் முறையாக சென்னையில் அருகிலுள்ள மாதவரத்தில் அடுக்குமாடி பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மெர்சிடஸ் கோப்பை டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்ற இடம் ஜெர்மனியின் ஸ்டட்டர்ட் நகர் இந்த மெர்சிடஸ் கோப்பை பட்டத்தை வென்றவர் ரோஜர் பெடரர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ரோஜர் பெடரர் மெர்சிடஸ் கோப்பை டென்னிஸ் தொடரை வென்றுள்ளார் இதன் மூலம் உலக டென்னிஸ் தொடரில் முதலிடத்தை வகிக்கிறார் நாலாவது சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் உள்ள வன ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் நடைபெற்றது 
நாலாவது சர்வதேச யோகா தினம் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் உள்ள வன ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் நடைபெற்றது உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டா நகரில் உள்ள ஆர்ஏசி மைதானத்தில் ரெண்டு லட்சம் பேர் யோகா செய்தது உலக சாதனையாக அங்கீகரித்தது கின்னஸ் அமைப்பு உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டா நகரில் உள்ள ஆர்ஏசி மைதானத்தில் ரெண்டு லட்சம் பேர் யோகா செய்தது உலக சாதனையாக அங்கீகரித்தது கின்னஸ் அமைப்பு கொல்கத்தாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் நாட்டில் முதல் முறையாக திருநங்கை ஜியாதாஸ் அறுவை சிகிச்சை அரங்கின் தொழில்நுட்ப உதவியாளராக நியமனம் கொல்கத்தாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் நாட்டில் முதல் முறையாக திருநங்கை ஜியாதாஸ் அறுவை சிகிச்சை அரங்கின் தொழில்நுட்ப உதவியாளராக நியமனம் இந்த திருநங்கையான ஜியாதாஸ் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் அல்கைதாவின் கிளை அமைப்பான அல்கைதா இந்திய துணைகண்டம் ஐஎஸ் அமைப்பின் கிளை பிரிவான ஐஎஸ்ஐ எஸ்கே ஆகியவை சட்ட விரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்தியா தடை விதித்துள்ளது அல்கைதாவின் கிளை அமைப்பான அல்கைதா இந்திய துணைகண்டம் மற்றும் ஐஎஸ் அமைப்பின் கிளை பிரிவான ஐஎஸ்ஐ எஸ்கே ஆகியவை சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்தியா தடை விதித்துள்ளது சுரிநாம் நாட்டின் சூரிய ஒளி மின் திட்டம் உட்பட வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இந்தியா சார்பில் ரூபாய் முன்னூற்றி கோடி வழங்கப்படும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அறிவித்தார் அதாவது சுரிநாம் நாட்டிற்கு மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் சென்றுள்ளார் அங்கு சூரிய ஒளி மின் திட்டம் உட்பட வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இந்தியா சார்பில் ரூபாய் முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் சுரிநாம் நாட்டின் அதிபர் டிசையர் டிலானோ பவுட்டர்ஸ் சுரிநாம் நாட்டின் அதிபர் டிசையர் டிலானோ பவுட்டர்ஸ் உலக அகதிகள் தினம் ஜூன் இருபது உலக அகதிகள் தினம் ஜூன் இருபது உலக யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று உலக யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க நினச்சிங்கன்னா ஒலிம்பியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் இன்ல போயிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்